Le problème, c'est que cette médecine qui s'est ultra qualifiée, ultra spécialisée, eh bien, elle va se focaliser en fait sur les symptômes. Alors c'est très bien parce que on devient très très euh, performant sur euh, euh, sur le moyen de soigner bah, le cœur, le foie, etc. L'ennui, c'est que on a dissocié le corps et les émotions et que les médecines euh, parallèles, elles, elles considèrent aussi les émotions. On a tous, on s'est tous rendu compte qu'après une épreuve difficile, un deuil, une séparation, bah, le corps on, on, on le sent, on le porte, et généralement, après une fracture, tout de suite, on va voir le médecin pour essayer de réparer la fracture. Mais après un problème sentimental, parfois, on est broyé pendant 10 ans, 20 ans, et on ne fait rien. Bonjour. Vous étiez très nombreux à avoir euh, adoré le dialogue que j'ai fait avec Natacha Calestremé il y a maintenant un an et demi. Et aujourd'hui, je la reçois pour qu'on comprenne tout l'arrière-plan qui lui permet de nous présenter ses protocoles et de proposer une autre vision de, de la santé, de la guérison et comment intégrer la dimension émotionnelle à notre santé. Ben bonjour Natacha. Bonjour Fabrice. Pour parler de ton, ton nouveau livre, qui est une sorte de grande enquête pour essayer de comprendre le sens euh, du, des relations entre la médecine je ne sais pas comment on peut appeler... Euh, classique. Classique. Ou ouais, conventionnel. Ouais. Et, et toutes les autres formes de médecine, et comment inventer une médecine intégrative. Peut-être on pourrait parler de, de comment c'est venu ce livre. Et je me suis dit, peut-être tu pourrais euh, raconter comment toi-même, tu as été euh, en prise avec la, la maladie. Oui, ben en fait, euh, c'est suite à, à, à une section, succession d'épreuves, ben comme tout le monde, hein, euh, mais aussi une maladie, qu'une euh, double hernie discale. Après avoir euh, euh, sollicité le corps médical euh, pour euh, cette hernie discale euh, et différents thérapeutes, euh, mais finalement, ma, ma, mes douleurs continuaient. Et, euh, et je me suis souvenu qu'en tant que journaliste, j'avais interviewé des chamanes, des guérisseurs, et qui m'avaient partagé en fait leurs techniques. Et je les ai mises en, en pratique, un peu dubitatives, en me disant, j'ai plus que ça, je vais essayer. Et ça a marché vraiment très très bien, au point que j'ai décidé de les transformer en protocoles et de les euh, partager dans des euh, lors d'ateliers pendant trois ans, où, à ma grande surprise, le corps médical est venu se former. Et ensuite, j'ai publié des livres qui euh, racontaient cette expérience et où je partageais euh, ces techniques. Mais ensuite, euh, je me suis dit, mais finalement, euh, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen d'augmenter notre capacité à guérir, notre pouvoir de guérison. Quels sont les atouts de la médecine classique Quels sont les, les atouts des, des autres médecines Et en me penchant finalement sur les grandes catégories de l'OMS, euh, qui dénombre 400 euh, pratiques euh, thérapeutiques autres que celles qui est classique, eh bien, on se, dénon on, on se rend compte qu'il y a la première partie, ce sont les, les pratiques manuelles, ostéopathie, euh, kiné, massage. Ensuite, il y a les euh, pratiques qui se reposent sur la psyché, hypnose, euh, toutes les, euh, les, 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 les thérapies psychocorporelles comme le MFT, le MDR, qui consiste finalement à, 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 à stimuler des méridiens et des points d'acupuncture tout en disant des phrases positives. Euh, et puis ensuite, il y a les euh, pratiques euh, complètes qui reposent en fait sur une, une philosophie de la médecine euh, qui repose sur l'énergie, sur l'ensemble du, du corps, sur euh, la psyché, euh, sur, euh, sur, sur la nature, sur l'environnement. Et, et il y a euh, donc euh, la médecine chinoise, euh, l'Ayurveda. Et ensuite, il y a les pratiques biologiques qui, elles, sont sur tout ce qui touche euh, la le, le végétal, le minéral et euh, l'animal. Et donc là, on a l'aromathérapie, euh, les fleurs de bac, voilà. Et donc, euh, l'intérêt, c'était de se dire, ben, finalement, si l'OMS les référence, il y a peut-être des choses euh, à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai euh, sollicité quatre grands euh, médecins et chercheurs pour aborder ces questions, pour donner en fait, aux patients toutes les chances d'aller mieux. Alors, il y a des choses, donc, 
comme tu le rappelles, c'est des évidences pour tout le monde. Parce que quand on, quand on dit, voilà, euh, médecine, euh, on ne comprend pas très bien, mais tout le monde a fait l'expérience que se promener dans la nature, euh, ça nous fait du bien. Euh, bon, évidemment, moi, je pourrais parler de la méditation, mais que quand quelqu'un euh, nous, nous accompagne, qu'on a des relations euh, chaleureuses, les choses se passent différemment. Donc, au fond, il euh, y a plein de choses que tout le monde euh, a à savoir, que tout le monde sait, et que on pourrait dire dans de, que là, tu essayes de partir pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe. Mais je crois que c'est important de dire à quel point c'est pas du tout un truc euh, fermé. Ça va vraiment. C est, c est, tu, oui, tu offres un panorama très ample de. de... Mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de, non pas de cliver, mais de, de réconcilier en fait ces médecines pour que chacun puisse y trouver euh, euh, un intérêt. Et la médecine conventionnelle, bah, elle n'est pas optionnelle, c'est est même la base. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir un médecin. Ça, ce n'est pas discutable. Euh, ensuite, euh, eh bien, et ça, c'est le docteur Thierry Janssen qui, qui en parle, il dit le, le, le problème, c'est que euh, cette médecine qui s'est ultra qualifiée, ultra spécialisée, eh bien, elle va se focaliser en fait, sur les symptômes. Alors c'est très bien parce que euh, bah, on, de, on devient très très euh, performant sur euh, sur le moyen de soigner bah, le cœur, le foie, etc. L'ennui, c'est que on a dissocié le corps et les émotions et que les médecines euh, parallèles, elles, elles considèrent aussi les émotions. On a tous, on s'est tous rendu compte qu'après une épreuve difficile, un deuil, une séparation, bah, le corps on, on, on le sent, on le porte, et généralement, après une fracture, tout de suite, on va voir le médecin pour essayer de réparer la fracture. Mais après un problème sentimental, parfois, on est broyé pendant 10 ans, 20 ans, et on ne fait rien. Et alors que c'est une fracture à l'intérieur de soi aussi. Donc, il y a, a d'autres moyens d'aborder, en fait, cette médecine. Et en, en se focalisant sur le, les symptômes, le problème, c'est que finalement, le patient, eh bien, il s'est adapté à cette demande. Et donc, au lieu de dire « je vais mal », il dit « j'ai mal ». Et donc, il va aller voir le médecin en disant « j'ai mal à mon genou, j'ai mal à mon coude ». Et très, et très rapidement, en fait, il ne va, il va pas euh, s'écouter. Et donc, ce que je propose, c'est justement essayer de comprendre la différence entre le « j'ai mal » Et le, je vais, et le je vais mal. Et le professeur euh, de médecine Ostermann euh, relate une étude qui montre que euh, le patient, lorsqu'il va voir son médecin, il est interrompu au bout de 18 secondes. Et que, euh, alors que si on le laisse parler et exprimer euh, ce qui ne va pas jusqu'à « qu'en pensez-vous docteur ?», ça ne dépasse pas 1 minute 32. Donc, on voit bien que il euh, y, y a finalement... Euh, alors, les, les médecins, malheureusement, enfin, on ne peut pas leur, leur, leur en vouloir fondamentalement. Euh, D'autres études prouvent qu'ils sont à plus de 50 heures par semaine. Moi, j'ai vu une étude que les oncologues, le temps qu'ils peuvent passer avec un patient, c'est 7 minutes. Voilà. C est, c est, euh, bah oui. Et que le taux de burn-out des jeunes oncologues euh, en train d'exploser, ils n'arrivent pas à pouvoir euh, répondre aux gens. Ouais. Donc quelqu'un qui a un cancer, c'est ouais. 7 minutes tous les, tous les trimestres, s'il a de la chance. C'est affreux. C'est ouais, euh, terrible. Ce n'est pas la faute des médecins, mais le système fait que ça devient de plus en plus technique ouais. et que toute la dimension humaine, expérientielle, voilà. existentielle, émotionnelle, sensible, il faut bien y répondre. Parce Complètement, que... et, et, et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, euh, cette dimension-là, euh, ce que euh, on, on, il, il parle de l'anamnèse, c'est-à-dire la recherche de l'antécédent euh, du patient, mais en, 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 en posant la question, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie En quoi vos valeurs ont été euh, bafouées ces derniers temps Qu'est-ce que vous avez vécu comme épreuve C'est des, des choses rapides qui permettent de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Eh bien, finalement, ça, on n'a pas le temps de l'aborder. Et la chose assez troublante, c'est que j'ai un ami euh, récemment qui, qui a lu le, le livre et qui a vu au moment de, 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 donc le fait que le, 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 le médecin interrompt le patient au bout de 18 secondes en moyenne. Et il me dit, c'est vrai que quand je vais voir, alors il est un peu hypochondriaque, mais euh, il me dit, quand je vais voir un médecin, euh, je n'ai je, je pas beaucoup de temps pour, pour, pour m'exprimer. Mais le fait maintenant qu'il sache que... Euh, il y a, à travers cette alliance thérapeutique 
entre euh, le soignant et le soigné, eh bien, plus d'informations qui passent et donc plus de chances finalement euh, de venir en, à bout euh, du problème, du symptôme et peut-être de la cause, eh bien, c'est amusant parce que le, le médecin n'a pas lu le livre, mais il me dit « depuis que j'ai cette information, je me suis positionné autrement et mon, mon médecin m'écoute plus qu'avant <rire> ». Alors, je, 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 il m'a il dit, je vais, je vais peut-être lui offrir. Bon, mais, mais c'est pas la question, c'est le fait que finalement on sache que euh, pour notre, augmenter notre pouvoir de guérison, eh bien, euh, exprimer des choses et c'est notre droit et ça augmente notre capacité à guérir, eh bien, ça nous permet de, 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 de nous positionner autrement et de prendre la parole et pas simplement, oui, docteur, j'ai mal euh, au coude. Ah donc en fait, ça va dans plein de sens différents, le, ce que tu proposes, parce que c'est mieux comprendre pourquoi on est malade, oui. vivre différemment la maladie, oui. prendre appui sur nos forces de guérison, puisque, comme tu le dis très bien, l'inconvénient de la médecine, c'est qu'on ne voit plus que je suis malade à cause de tel problème, oui. et donc je ne vois plus aussi mes propres forces de guérison. Donc ça va dans vivre autre, trouver le sens un peu de ce que l'on vit, et on a tous besoin de trouver un peu un sens à ce que l'on vit, même si ce n'est pas du tout mécanique et et ton livre est très subtil, donc on voit que le projet du livre, c'est vraiment euh, très, très, très ample. On va peut-être prendre un peu les, les, oui. les, 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 différents, euh, les différents points. Il y a un aspect, disons, sur la, la, se donner toutes ses chances et de la puissance de, de guérison, c'est ce que euh, le professeur Osterman nomme les générateurs d'ambiance. Oui. Si tu peux peut-être expliquer un peu ce concept que je trouvais éclairant. Alors, en fait... Euh c'est vrai que euh, en, dans la recherche du symptôme, et là, et là je vais faire juste une petite parenthèse sur un, un propos du de, de docteur Janssen, qui dit, euh, imaginons on est dans une pièce, là, ici, et on, on met une fumée toxique. Bon, euh, on va se mettre à tousser, toi et moi. Bon. Et donc, bah, le, le corps médical, normalement, il va nous donner un médicament pour arrêter la toux. Sauf que la fumée toxique, elle continue. Et donc, en arrêtant la toux, le symptôme, eh ben, on va peut-être euh, mourir d'autre chose, parce que c'est une fumée toxique. Donc l'important, c'est d'aller chercher la cause. Bon. Et euh, la cause, elle, 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 euh, elle, peut, elle, elle, elle est multifactorielle, et, et comment dire, euh, en se focalisant en fait, sur le symptôme, on se focalise sur notre partie malade. Et ce que dit le professeur euh, Osterman, c'est que euh, les générateurs d'ambiance, c'est de se focaliser sur les parties saines de notre corps. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, euh, on dit euh, « je suis migraineux, mon cancer, je suis anorexique euh, ».« Bonjour, euh, pr à, presque avant de dire qui êtes-vous, je suis obèse ben, ». Je n'ai pas dit qui j'étais. Donc, si on se concentre sur nos symptômes, et c'est ce que, la, ce que la, la, le, 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 la médecine classique nous demande aujourd'hui, c'est de se focaliser sur les symptômes pour, pour les objectiver et puis pour les éradiquer. Donc c'est très bien, mais du coup, on ne se penche pas sur nos parties saines. Et le cerveau, euh, dans sa faculté à euh, avoir accès à nos pouvoirs d'auto-guérison, a besoin de ces générateurs d'ambiance qui font que finalement, en se focalisant sur les parties saines, eh bien, on va voir la vie autrement et on va avancer. Il y a le docteur Claire Siré, qui fait partie du, de l'Ordre des médecins, qui donne un exemple que je trouve très intéressant. Elle dit, euh, si une personne a un cancer et euh, qu'elle elle suit sa chimiothérapie, et que je lui propose de faire du yoga ou de la méditation euh, et des balades en forêt. Euh, ça va beaucoup l'aider parce qu'elle va euh, finalement reprendre contact avec ses parties saines, avec son corps qui est en vie, avec les parties de son corps qui sont en vie, son souffle, son voilà, et puis s'émerveiller peut-être devant la nature. Et euh, alors que si 
euh, je, euh, je lui dis arrêtez la chimiothérapie et euh, ne faites que euh, du yoga et de la balade en forêt, bah, je peux la condamner. Donc c'est aussi la place qu'on donne à ces choses. Et c'est ça aussi que j'avais envie de partager, c'est de voir que finalement, euh, c'est thérapeutique. Ce qui est important, c'est non pas d'exclure la médecine conventionnelle qui, elle, est, est, on l'a dit déjà, elle n'est euh, elle, elle pas une option, mais qu'on a tout à gagner à s'ouvrir à la méditation, à, euh, à, au yoga, à toutes les autres pratiques, euh, en évitant les dérives, mais on, on y viendra peut-être après, euh, pour justement se référer à ces parties saines, à, euh, à, à tout ce qui est générateur en fait de, euh, de, de la grande santé comme l'appelle Nietzsche. Nietzsche. Euh, et et c'est effectivement cette, cette recherche de sens, euh, le chemin. Il y, y a un autre exemple que donne euh, Thierry Janssen. Il dit, si je suis diabétique, bon, déjà on va dire, si j'ai un diabète, parce que je ne suis pas diabétique, on ne peut pas me mettre l'étiquette « je suis diabétique », si j'ai un diabète. Et que la médecine conventionnelle m'a donné un traitement qui équilibre la situation. Eh bien, je ne suis plus dans une situation perturbée, comme le dit Canguilhem, la maladie est un, est un état où je suis perturbée, j'ai trouvé un équilibre, et donc je peux rester dans une dimension où, finalement, je ne suis plus malade, puisque je suis dans une situation qui est équilibrée. Et du coup, c'est là où c'est effectivement générateur d'ambiance pour les, 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 les neuromédiateurs, c'est-à-dire qu'on va être dans un, une situation où, finalement, on se projette guéri. Et c'est là où, où le professeur Osterman, il dit quelque chose que je trouve extraordinaire, qui, euh, il propose à ses patients euh, quelque chose, il leur dit, euh, bon, imaginons, es, tu es malade, ou moi aussi, voilà, je suis malade, j'ai une douleur quelque part dans mon corps. Ceux qui nous écoutent, peut-être, ils ont une maladie ou une douleur dans leur corps. Et il leur dit ceci, il leur dit, vous ne le savez pas, mais cette nuit, il y a un guérisseur céleste qui est venu et qui vous a complètement guéri. Vous ne le savez absolument pas. Il a fait ça. Vous êtes complètement guéri. Le matin, vous vous réveillez. Comment est-ce que vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri Ensuite, il va poser la question, qui est la première personne qui va se rendre compte que vous êtes guéri. C'est qui Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne, quand elle va voir que vous êtes complètement guéri Et puis il va poser une autre question, il va dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne faisiez pas parce que vous êtes guéri Et qu'est-ce que vous serez obligé de... Qu'est-ce que vous ne serez plus obligé de faire depuis que vous êtes guéri je ne sais pas si tu t'es posé les questions de, de ton côté, mais on voit bien que qu'est-ce qu'on voit on, on se projette guéri. Et, et c'est là où euh, euh, Victor Frankl, euh, qui est un neuropsychiatre autrichien qui a euh, subi les, les camps de concentration avec sa sœur, son frère, sa femme enceinte et ses parents, et toute sa famille euh, a été gazée sauf lui. Et euh, a, il a étudié en fait ce qui s'est passé dans les camps de concentration et il s'est rendu compte que finalement, ceux qui s'en sortaient le mieux face à l'horreur, c'était ceux qui se projetaient dans l'avenir en disant « je vais pouvoir reprendre le, un jour reprendre le piano, peut-être qu'un jour je vais pouvoir reprendre mon activité, peut-être qu'un jour je vais retrouver ma fiancée ». Cette projection dans le sens en fait dont tu parlais, elle est essentielle. C'est ça qui redonne la vie à l'intérieur de soi. Donc ce que j'ai essayé de partager dans ce livre, c'est effectivement de voir qu'en se rattachant au sens, à une projection de nous guéris, eh bien, on, est, on remet de la fluidité en fait à l'intérieur de notre corps, on remet de l'énergie en se, en se défocalisant de la partie malade et en se focalisant sur notre partie saine. Et il parle, euh, Victor Frankl, d'autotranscendance et d'autodistanciation. L'autodistanciation, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire se désidentifier de notre maladie. Euh, 
parce que c'est une fausse identité, comme dit le professeur Ostermann. Et l'autodistanciation, c'est euh, ce que euh, le docteur et, et professeur de psychiatrie Jacques Besson appellent la santé spirituelle. Et c'est tout le paradoxe, parce que en faisant ça, on peut beaucoup plus facilement suivre les traitements entre guillemets conventionnels, parce qu'on les met à la bonne place et que euh, du coup on est moins, il euh, n'y a que ça, j'ai peur, on, on, et donc c'est ça aussi qui est, qu est exactement, c'est qu'on les remet à leur bonne place et, et on peut voilà. on peut suivre le traitement, mais on, on, on le fait en tant qu'être humain et non plus euh, de manière euh, je ne sais pas, déshumanisé au fond. Complètement, et tout à fait. Et l'autotranscendance, c'est effectivement se relier euh, à, à la foi qu'on a dans la vie, en disant, alors il y a à la fois cette recherche de sens, euh, euh, c'est le professeur de médecine Patrice Queneau qui dit, euh, il n'y a pas pire maladie que celle à, quel, à, à laquelle on ne peut pas donner de sens. Trouver un sens finalement à l'épreuve, à la maladie, aide à avancer. Et c'est là où, 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 finalement, toutes les pratiques euh, complémentaires peuvent apporter un vrai plus, euh, un vrai regard. Donc, euh, euh, la foi euh, en notre pouvoir de guérison, la foi aussi, et c'est là où je te rejoins, euh, la foi dans, dans, la, dans, dans, dans la certitude que le médecin va, ou, ou le thérapeute va nous guérir. L'alliance thérapeutique, c'est j'ai confiance en mon médecin, j'ai confiance en mon thérapeute. Euh, le thérapeute a confiance et pense que j'ai les capacités, en fait, pour me, pour, pour, dans mes, 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 ma faculté à guérir. Et ensemble, on va trouver le meilleur traitement pour me permettre de guérir. Et donc, une fois qu'on a conscience que c'est un bal entre le soignant, le soigné, le traitement, et que, en se reliant à cette foi sur l'ensemble, ce, eh bien, finalement, on, on se donne toutes les chances d'aller mieux. Voilà. On se rend compte aujourd'hui que le discours que tu tiens est un discours euh, complètement euh, rationnel, alors qu'il a semblé longtemps, euh, et on voit bien, il y a une, que, on a considéré ça comme irrationnel pendant longtemps, parce qu'on a coupé le corps et l'esprit. C'est la fameuse analyse euh, du docteur Damasio sur euh, l'erreur de Descartes, mmh. même si Damasio mmh. n'est pas philosophe parce que Descartes n'est pas ce dualiste forcené, au contraire, euh, à la fin de sa vie, il remet en, complètement voilà, en question vie, ouais. en essayant de penser au l'énigme de ouais. l'union du corps et, et ouais. de l'âme. Et bon, c'est un, un autre sujet, mais, ouais. mais euh, puisqu'il dit euh, à la princesse Elisabeth qui, qui, qui a une forme de dépression qu'elle qu devrait arrêter de faire de la philosophie et marcher mmh. et se promener, que si elle soigne son corps, elle soignera son âme. Donc, euh, Descartes est, est très au courant de ça, mais disons, le cartésianisme euh, nous a fait croire qu'il y a le corps qui est mécanique, le reste c'est les émotions, c'est subjectif, ça n'a pas besoin de rentrer en, en ligne de compte. Mmh. Aujourd'hui on sait, voilà, toutes les neurosciences le montrent, mmh. tu, auras, tu le montres bien dans ton livre, mmh. que ça c'est irrationnel aujourd'hui, mmh. que notre corps, nos émotions, nos sensations sont intrinsèquement liées, que le corps n'est pas dans un côté, que notre esprit n'est pas dans un autre côté. Et tu mentionnes aussi euh, les recherches en épigénétique, Complètement. qui sont aujourd'hui ouais. euh, un début de, de, de confirmation de cette euh, unité. Peut-être, si tu veux bien en dire bien quelques sûr, mots. Bien sûr, bien sûr. Et, 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 et c'est vrai que, euh, juste avant d'en venir à l'épigénétique, on sait peu que depuis euh, la charte de Bangkok en 2005, l'OMS elle-même a rajouté euh, la santé spirituelle à la santé biologique, la santé émotionnelle et la santé environnementale. Donc, ça prouve bien que quand même, depuis 2005, hein, voilà. Alors, oui, effectivement, l'épigénétique, moi, je me suis intéressée, c'est pour ça que j'ai interviewé euh, Isabelle Mansui, qui est une grande chercheure euh, pionnière en hérédité épigénétique, euh, et, et, et elle a fait aussi des neurosciences, parce que euh, c'est un peu la discipline qui permet de relier la médecine euh, dure, classique, scientifique, et les autres médecines. Pourquoi Parce qu'elle prouve l'impact le, le, de l'émotionnel sur le corps. C'est quoi alors Est-ce est est qu'on peut définir c'est quoi l'épigénétique Alors l'épigénétique, c'est effectivement la, la, la discipline qui étudie euh, la transformation, en fait. Euh, euh, on, on pourrait presque résumer, c'est tout ce qui n'est pas génétique. C'est-à-dire que ce sont les, 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 les facteurs environnementaux. Et les facteurs environnementaux, c'est quoi C'est 
l'environnement, les pollutions, l'alimentation, mais aussi les émotions, voilà, tout, tout ce que, notre passé, tout ce qui nous impacte et qui... Et donc l'épigénétique, c'est l'étude de tous ces facteurs environnementaux qui transforment nos cellules et notamment euh, nos, nos, les cellules de, du cerveau et euh, génitales. Donc, euh, euh, puisque c'est à partir de là que se font en fait les transmissions. Et l'épigénétique, en fait, elle a réussi à montrer euh, que tout stress euh, impacte nos cellules par le biais d'hormones du stress qui sont le cortisol et l'adrénaline. Le cortisol et l'adrénaline, quand on vit un stress qui est chronique, eh bien, il empêche euh, les cellules, nos les cellules de corps, en fait, elles se renouvellent sans arrêt. Et donc, par le système euh, du génome, les gènes, eh bien, il y a une reproduction, une réplication sans arrêt, en fait, de nos cellules. Et à cause du cortisol et de l'adrénaline, eh bien, ce codage ne peut plus, ne, est, 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 est empêché qu'on appelle par les méthylations, bon, et, et d'autres termes techniques. Et donc c'est empêché, et donc les cellules ne peuvent pas se reproduire comme il faudrait. Certaines se reproduisent alors qu'elles ne devraient pas se reproduire, et d'autres ne euh, devraient pas se reproduire et se mettent à se reproduire. Et ça, c'est à cause notamment du cortisol et de l'adrénaline, qui sont des hormones de stress. Et ça impacte, donc on voit bien que notre émotionnel est impacté par... Notre, nos cellules, pardon, est impacté par notre émotionnel, mais le plus troublant, c'est que cela peut impacter la génération suivante et la génération d'après. Les... Il y a une première étude qui a montré ça, c'est une étude qui a été menée entre les années 2000 et 2010 euh, aux Pays-Bas, autour de personnes qui avaient vécu des famines euh, suite à la, à la Seconde Guerre mondiale. Elles avaient développé des maladies cardiovasculaires, des obésités, des diabètes. Et on s'est rendu compte que la génération suivante et la génération d'après avaient les mêmes types de maladies. Alors, que la génération suivante les vécu parce que peut-être euh, ils ont vu les parents, etc. Très bien, on peut comprendre sur le plan psychologique. Mais la troisième génération, elle n'a jamais vécu la famine. Bon. Et euh, ce, qu a, ce que cette étude a montré, c'est que sur le plan comportemental, ça peut impacter, tout ce qu'on vit sur le plan comportemental impacte nos propres cellules, le parent, mais aussi l'enfant et le petit enfant, donc trois générations. Et Isabelle Mansui a réussi à le prouver sur euh, les rats de laboratoire, sur cinq générations. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Donc, et c'est là où, effectivement, y a, et tu connais mon travail sur le plan voilà, de l'hérédité émotionnelle, euh, c'est là où, effectivement... C'est un des grands enjeux de ton travail. C'est voilà, une confirmation de beaucoup de choses que, que, tu, que tu sentais. Euh... Voilà, voilà. Et... Euh, et et donc, dire, pour préciser, un de tes grands travaux, c'est de montrer qu'on peut se libérer de, de ces schémas voilà. familiaux qui, ouais. nous, qui, qui nous manipulent un des, malgré notre bonne volonté, notre Ou conscience. Ou parfois totalement inconsciemment. Voilà. Alors la première qui a, pensé, qui a, qui a montré ça, c'est Anne Ancelin Schutzemberger, donc euh, psychothérapeute de renommée internationale, qui euh, va voir euh, une, une... qui a fait 20 ans d'études cliniques sur le sujet, euh, et qui, euh, comment dire, elle va voir une, une patiente qui est atteinte d'un cancer, on lui donne trois mois à vivre, et euh, elle a 35 ans. Et quand Anne Ancelin Schutzenberger va la voir, au-dessus de sa tête, elle a le portrait de sa mère qui est morte à 35 ans de la, du même cancer. Et elle, elle lui dit, vous vous êtes rendu compte que, que, que peut-être vous reproduisez ce qu'elle va appeler ensuite les fidélités inconscientes. Et le fait même de se rendre compte de ça, finalement, euh, ça va faire que la personne ne va pas mourir alors qu'elle avait plus que trois mois à vivre. Bon, donc ça, 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 ça fait un grand chamboulement auprès de cette grande chercheure qui en a mené donc 20 ans d'études sur la question. Et, euh, et donc là, Isabelle m'en suit. Euh, ce qui est fabuleux, c'est que finalement, ça c'est la science dure, euh, on se rend compte que, que, que le stress euh, nous impacte et peut impacter ensuite euh, les, les, les anciennes générations. Et il y a une autre étude qui a montré voilà, sur la maltraitance aussi, que ça peut euh, se reproduire sur, sur trois générations, sur le plan comportemental. Il y a quelque chose qui se reproduit. Et, euh, et donc ça, c'est essentiel parce que finalement, euh, si on hérite euh, d'un problème 
dont on, on, on ignore que c'est en lien avec un stress vécu par notre père, notre mère ou notre grand-père, notre grand-mère, eh bien, on peut nous donner un médicament. Mais pourquoi ça va revenir ben, Enfin, ça va forcément revenir puisqu'on n'a pas touché la cause. Donc là, l'enjeu, c'était effectivement, puisque je ne donne pas de protocole dans ce livre, il faut le dire, il n'y a pas de... Mais par contre, l'enjeu, c'était d'apporter de, 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 un prisme euh, pour voir la maladie autrement, en donnant la parole bah, à des experts scientifiques, mais j'espère de manière pratique et compréhensible. Je ne sais pas si tu poses oui, la question. Bien sûr. Oh, non, voilà. bien sûr, c'est important d'arriver à avoir voilà. cet, 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 cet arrière-plan. Voilà. Et alors, il y a un autre point qui mmh. me semble vraiment crucial, mmh. c'est que ce n'est pas du tout euh, schématique. C'est-à-dire que malheureusement, trop souvent, quand on parle de ces questions, du sens de la maladie, euh, que voilà, ce n'est pas que... Euh, on, ça ne nous, nous tombe pas juste du ciel. Souvent, c'est grossier. Et ce que j'ai trouvé très fort dans, dans le livre, c'est montrer euh, qu'on ne va pas reproduire une causalité trop mécanique. Parce qu'il mmh. y, y a beaucoup de livres qui existent. Si tu as mal au genou, ça veut dire que telle chose. Et après, du coup, on est encore plus culpabilisé. Parce, ah oui, donc c'est ma faute, parce mmh. que je n'ai pas assez bien fait. Mmh. Et donc, ton livre avec, vraiment explore beaucoup qu'il s'agit qu de trouver du sens, qu'il s'agit de partir d'explorer, qu'il s'agit de mobiliser ses ressources, qu'il s'agit de d'ouvrir son, son, sa manière de concevoir la maladie, mais certainement pas de retomber dans un mécanisme qui serait encore pire que le mécanisme de, purement scientifique de la maladie. On a mal au genou parce qu'on a telle chose. Non, il s'agit de réouvrir. Donc ça, peut-être, on peut en parler parce que je trouve que c'est voilà, vraiment beaucoup de choses aujourd'hui pullulent partout. Et on voit plein d'apprentis euh, sorciers qui vous expliquent ben, si, « Ah oui, oui, vous avez mal, ça veut dire telle chose » dans un décryptage qui nie complètement la richesse et la complexité de nos existences, alors que tu essayes au contraire, toi, de redonner de la complexité euh, et de la richesse de nos existences. C'est effectivement euh, un <coughs> une erreur que font beaucoup de thérapeutes en, dans les médecines complémentaires. C'est <coughs> de concevoir que... Euh, notre technique est la seule qui vient à bout de, de tels problèmes et, et d'asséner une vérité en disant euh, ce que tu viens de dire, telle chose vient de ça. Nous sommes des êtres complexes, multidimensionnels et la maladie est bien souvent multifactorielle et donc on ne peut pas résoudre euh, ou résumer en tout cas euh, un problème et sa guérison à une technique ou à un médicament, ou à un seul traitement. Ça, c'est impossible. Et, et, et même le docteur Janssen, il, il, il le définit ça presque en disant « les charlatans, c'est ça ». C'est-à-dire, ce sont et il dit, j'en ai rencontré parfois même dans les couloirs des grands hôpitaux, ce sont les personnalités, quelles qu'ils soient, qui prétendent que seule leur technique va venir à bout de telle maladie. On ne peut pas résumer les choses comme ça. Donc effectivement, euh, c'est important d'élargir, c'est important de ne de, de, de pas dire euh, que euh, ce, 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 ce sont, sinon ce sont des dérives. Voilà, oui, ce sont et, des dérives. Et, et comprendre que la vie est d'une grande complexité. Mais au fond, c'est ça que tu proposais déjà dans tes protocoles. C'était mmh. pas... C'est de partir nous-mêmes, à partir à l'exploration. Tu donnes euh, voilà, euh, des pistes pour rencontrer ce qui nous arrive à nous, trouver la manière d'interroger ce qui nous arrive à nous, puis c'est ce que disent tous les professeurs que tu interroges dans le livre, c'est plutôt partir à l'aventure, se questionner pour trouver ce qui est vrai pour nous, et pas euh, qu'on nous impose, voilà, avec cette culpabilisation, que si je suis malade, si je fais un cancer, c'est parce que euh, j'ai pas fait ceci, ou j'ai tel blocage. Euh, oui, mais complètement. Tu vois, euh, c'est vrai que... Euh ce livre, il euh, n'y a, a pas de pratique, enfin peut-être il hein, y a des petites choses pour, pour, pour éloigner le stress un peu à la fin, mais, mais euh, c'est plus une vision, un, un moyen de, de penser notre maladie et surtout notre guérison autrement. Tu vois, je, je, je me pose toujours euh, l'objectif d'un livre qui puisse aider au moins une personne. C'est vraiment l'objectif. Et... Euh, quand j'étais en train de, de finaliser cet ouvrage, euh, un de mes éditeurs a sa maman qui est très très malade, mais vraiment très très malade. Et euh, il euh, lui a lu pendant un week-end la totalité du livre. Elle est au lit, elle ne bouge plus, elle est vraiment, euh, c'est vraiment de, très dur là, et la fin. 
Et il m'a dit, quelque chose que j'imaginais pas, il m'a dit, une fois que j'ai fini de lui lire ce livre, elle s'est redressée. Il y a quelque chose de la vie qui est venu en elle, plus euh, elle s'est renouée, s'est reliée à la vie. C'est ça. Voilà. Ton livre, son livre, c'est renouer à la vie, ouais. retrouver de la force. Voilà. Parce que voilà, par rapport à la maladie, il y a comme un discours ambiant qui fait qu'on est dépossédé de soi-même, dépossédé de sa propre force. Ça, je ne suis plus que ma maladie. Voilà. Je suis complètement ah, impuissant ouais. euh, et c'est une grande souffrance. Ouais, voilà. Et c'est du coup se dire, voilà, je, 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 je cesse de me donner l'identité de cette maladie, je cesse de me focaliser dessus. Il y a des parties saines en moi, il y a probablement euh, des, des choses que je peux voir autrement. Et donc, finalement, c'est un cheminement que je propose pour reconsidérer, mais même notre rapport avec le, le, avec le médecin, avec le thérapeute, voilà, comme tu disais, aussi retrouver l'autonomie. Tu abordes aussi dans le livre euh, les abus, comment se repérer par rapport aux abus, tu donnes beaucoup de conseils pour savoir comment, voilà, comment s'orienter. Il, il y a tout, voilà, il y a, le livre c'est s'orienter par rapport à soi-même, mais mmh. c'est aussi s'orienter, disons, dans, dans un peu la jungle euh, ah oui. des médecines, euh, et au fond on pourrait dire j'ai une parenthèse, et ton livre aussi, c'est « Si on comprend comment ça fonctionne, on sera moins prisonnier des charlatans euh, qui pullulent euh, dans le domaine de la santé. » Parce que tu, là, tu donnes vraiment une base de compréhension qui permet d'être moins, euh, moins euh, naïf, parce que des gens qui souffrent sont prêts à croire un peu n'importe quoi. Donc là, tu montres les grands principes de ce qui permet d'articuler les différentes manières de se soigner. Mais peut-être on pourrait... Euh, tu as fait une bonne synthèse, je trouve, de... de des quelques principes, bon, les gens, j'invite les gens à, à, à voir dans le livre, mais c'est important, peut-être tu peux donner comme quelques principes. Euh... Bien sûr, et si tu veux, c'est vrai qu'en euh, préambule, je dirais que si la médecine classique s'ouvrait plus à ces techniques, il y aurait moins d'abus. C'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai fait un focus, c'est-à-dire que euh, bien souvent, quand tu dis aux gens, euh, est-ce que vous sollicitez un, hypno un hypnothérapeute, est-ce que vous avez fait, euh, euh, je sais pas moi, est-ce que vous faites telle pratique, etc. Non, 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 non. Même les médecins qui se forment n'osent pas dire qu'ils se forment à ces techniques. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, ce n'est pas scientifiquement prouvé, donc c'est de la pseudo-science, donc on met tout ça à la poubelle. Alors que si les médecins s'ouvraient en fait à ces techniques, et ils s'ouvrent de plus en plus, de plus, en plus. eh bien, euh, le patient pourrait aller le voir en lui demandant un peu un garde-fou. Ça fait partie des, des choses que je propose, c'est-à-dire que euh, demandez au référent, à, à, au médecin, si ce que vous faites euh, est quelque chose de logique. Déjà, un des premières, une première chose, c'est que si vous êtes un, un traitement médical euh, et qu'un euh, mé un thérapeute autre qu'un médecin vous demande de l'arrêter, bah déjà, warning On n'arrête pas un traitement médical, sauf si c'est un médecin qui vous le dit. Première chose. Ensuite, il faut se fier au bouche à oreille. C'est super important. Demander, demander à son pharmacien, demander à son médecin. Et qu'est-ce que tu en penses Voilà, faire euh, parler. Après, il faut. C'est important de se référer à son corps et de voir un petit peu comment ça nous parle. Quand quelqu'un nous dit euh, « Vous avez été euh, là, euh, euh, la réincarnation euh, euh, d'un esclave ou d'une sorcière, et c'est pour ça que, euh, du coup, vous craignez le feu, n'importe quoi. » Bon, si ça nous fait rire comme tu es en train de rire, rire, bon, eh ben on se fie à son corps et on se dit « C'est n'importe quoi. » Les choses qu'on ne peut pas vérifier, warning voilà, euh, ça peut être des prises de pouvoir, en fait, sur les gens en disant, vous savez, euh, euh, si vous êtes euh, dépendant affectif, c'est peut-être parce que vous étiez une princesse qui euh, a eu tellement d'amants que vous êtes en train de le payer dans cette vie. Et donc, on a une espèce d'étiquette, dépendant affectif, ancienne sorcière, ancienne... <rire> euh, tu vois, c'est n'importe quoi. Et je peux pas le vérifier, je repars avec des fardeaux hyper lourds, et, et là, c'est du grand n'importe quoi. Et il y a des gens qui sont dans, cette, dans ce pouvoir pour nous, nous inciter à revenir, euh, ça fait partie aussi des autres choses. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de revoir la patiente parce que vous en... Euh, la, le soignant, pardon, parce que vous, en, vous pensez que ce n'est pas nécessaire, qu'elle vous dit « c'est important que vous reveniez dans 15 jours me voir », warning à nouveau. Donc voilà, je, je, à la fin du livre, il y a mon carnet qui, prend mon point, qui propose point par point euh, les démarches euh, à suivre, les questions à se poser, les points pour justement se référer à, 
à, à ces facteurs d'avenir et, et de bonne santé, mais aussi comment faire pour être vigilant, éviter les dérives, parce qu'il parce qu y en a, il y en a, hélas, il y en a. Et euh, comme il y, y en a dans tous les domaines, euh, c'est... Euh, c'est le docteur Thierry Janssen qui raconte cette histoire d'une femme qui a un cancer du sein et qui ferait, suit une chimiothérapie. Et, euh, et donc, le cancer est, est complètement euh, éradiqué. Elle est très contente. Euh, sauf que son oncologue, donc son, son médecin spécialiste en cancer, lui dit « ça va revenir, donc on va vous faire un traitement supplémentaire ». Et donc, elle téléphone à Thierry Janssen, elle va le voir et elle lui dit « mais... Euh, je, je, je suis super en colère avec toute l'énergie que j'ai mis pour, pour éradiquer ce cancer. Maintenant, il me dit ça va, ça va revenir, mais c'est horrible. Et, 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 et Thierry Janssen dit mais c'est comme si on, lui, on jetait un sort à cette malade. En fait, euh, en, en lui disant euh, il va, il, ça va, ça va revenir. C'est terrifiant. Et donc la personne, elle a développé une pneumonie le lendemain. Elle a failli mourir. Et quand euh, Dr. Janssen a téléphoné à, à l'oncologue, il lui dit « Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact ?» et, et, et le médecin lui a répondu « Mais ma femme est morte d'un cancer du sein, comment veux-tu que j'imagine qu'elle elle va, elle va guérir ?» voilà. Et donc ça, c'est des problèmes de transfert, de contre-transfert. Donc, dont, dont on parle dans, dans le livre, justement, pouvoir se, se désassocier. Et en termes de, de, de psychiatrie, je, euh, et là, c'est le, le professeur Ostermann qui, qui en parle, je crois, et qui dit euh, très souvent, sur le plan psychique, euh, le diagnostic dépend de l'état d'esprit du soignant euh, sur nous. C'est-à-dire que si, euh, imaginons que tu, tu es mon soignant et je viens te voir, et que tu perçois chez moi euh, une fluctuation d'humeur, bah, tu vas me diagnostiquer bipolaire. Mais par contre, tu vas te rendre compte, là, là, qu'est-ce qu'elle est triste, Natacha, elle est vraiment, c'est une catastrophe. Bah, tu vas me diagnostiquer dépressive. Et à chaque fois, avec un médicament différent. Euh, et, puis, si, et puis, tu vas me dire, non, Natacha, elle est hyper incohérente, c'est n'importe quoi. Là, tu vas trouver un trouble, de, tu vas me diagnostiquer un trouble de l'attention. Euh, et, euh, et si, par contre, tu es sensible au fait que j'ai vécu dans mon passé des choses horribles, tu vas dire, bah, elle a un syndrome de stress post-traumatique et tu vas encore me donner un médicament. Ça ne veut pas dire que ces quatre positions sont fausses. Mais est-ce qu'on est allé chercher qui je suis vraiment Et est-ce qu'avec le médicament, on va m'enlever euh, tous ces problèmes-là Non. Donc, c'est là où, où en fait, euh, l'anamnèse, la recherche... Et, et le temps qu'on va donner en fait euh, aux, aux soignants pour se définir et comprendre les choses, ce positionnement que nous, on doit avoir vis-à-vis -vis du soignant, il est super important parce que si on a connaissance de tout ça, eh bien on peut euh, aider en fait le soignant qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps pour trouver la cause euh, du, du problème. Eh bien, merci infiniment, j'espère que ça va donner envie à tout le monde de, de lire ce livre pour devenir vraiment acteur de leur propre santé et sentir un peu plus mature. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.